um dia que, que vem à memória muito é o, o dia da briga do Augusto Nunes com o Glenn Greenwald. Ah, ah ele sim. foi foda, meu irmão. <risos> meu irmão, tô eu lá na minha, ninguém sabe. Olha, pra você ver como a galera de vez em quando é, peca, né? A galera peca por não se preparar minimamente. Porra, a gente não sabia que tava um puta contexto prévio entre eles. Tava uma, uma animosidade entre eles ali violenta. E eu. E vocês não, quero não ser sabiam? Levi... Não sabiam. Eu não, literalmente não sabia. Não, você eu acredito. Mas não, não, a, não, não, a, a, a equipe e tal, não sabia. Eu não vou responder por eles também. Não quero, não quero, jogar, não quero jogar debaixo da, da ponte também. Ou debaixo do ônibus aqui agora, depois de tanto tempo. Mas acho que, pô, o nego deveria ter se precavido. Botar um do lado do outro. Um, é, um, um do lado do outro é Um foda. questionando a paternidade do outro. O outro chamando de canalha. Era, uma, era um, era porra, uma um barril de pólvora é, ali é, pronto. E alguém explodir, tá... E aí então, eu... Meu irmão, deu um minuto, aquilo ali explodiu. Quando eu vejo, tá lá o Glenn... É, você é um covarde, hein? Covarde, você é um covarde. Você não vai continuar falando assim comigo. Mas você é um covarde, 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 coisa nenhuma. Aí, <risos> aí botou a mão estátua. na cara. Aí deu um tapinha na cara de moça. E aí, o que, que sobrou pra mim? Eu vendo aquela porra se desenrolar, me deparando com aquilo. Eu vim lá e vim, falei assim, porra, o Glenn tá indo com tudo, meu irmão. Se eu tentar segurar ele normal... Ele vai continuar, vai estar tá difícil. Então eu vou dar uma bela uma encoxada nele, né? <risos> não, peguei ele, tirei. Ele deve ter gostado, né? Foda. Mas, meu irmão, Você gostou uma... um pouquinho também. Eu, talvez um pouquinho. Né? <risos> Mas não, tô brincando. Mas enfim, de qualquer forma, pô, meu irmão, foi, foi pesadíssimo aquilo. Aí eu nunca vi um Ninguém clima. Ninguém viu, cara. Meu irmão, não. Foi porque foi tão súbito, foi tão fora do script aquilo. Ninguém tava esperando aquilo. Mas a gente viu escalando. Emílio também é um pouco... Ali tentando, não, não, não também não, se, não interveio, não, uhum. te, não se inseriu naquela situação para tentar. É, o Rio Emílio era parar. amigo que ficava no, na roda rindo. Em Porra, termos de audiência, nada. o Brasil parou por uhum. uma hora sim, e meia, sim. Sim, polvorosa, o WhatsApp, todas as redes sociais. E eu lá dando a carcada no Glenn, uhum. meme pra caralho, <risos> isso, me, me fudi nessa porra. <risos> Caralho, carcou o Glenn, virou pra posteridade. <risos> nego, quer nego quer saber de contexto? Nego quer saber de como é que foi Não, a verdade? Não, quer tá saber cagando, que tu... É tudo pela manchete, é tudo pelo rótulo, meu amigo. Esse é, esse é o nosso mundo de hoje. Que doideira, né, doideira, cara? Doideira, meu irmão. E aí, pô, nunca vi. O clima fúnebre ali fora no pós. Aí o Emílio, sem condição, sem condição, vamos pro break. Vamos pro break, vamos pro break, sem condição. Meu irmão... Aí foi e depois, mano, lá... É, tirou os caras... Eu não vou... Eu também não quero ser lesiano aqui e tentar ficar... Sabe? É, pensando o que estava que na cabeça de um dos dois. Entendi. Eu tá. conversei próximo, logo ali em seguida com o Augusto Nunes, que ainda estava, porra... Irritado? Irritado, tomado ali, completamente, sabe? É, Desestabilizado. Não, ainda de, ali destemido e com a, achando que a razão estava do lado dele. Também não compete a mim julgar uhum. quem é que estava certo naquela porra. Acho Mas que todos a partir os, eu do momento que vi... dois humanos, dois adultos fazem aquela cena, os dois são tão meio errados ali, na minha opinião, tá ligado? Mas eu, vi, eu via só, o Glenn foi isolado ali, meu irmão, para a Escandinávia do andar, lá na PQP, junto com o assessor dele. E você via um... Sabe, um ele estava conseguindo o que eu diria, sabe? Tinha meio que de um, um evil laugh, assim. Parecia que ele estava regozijando naquele momento, sabe? Que aquele momento... Ele talvez, na cabeça dele, ele conseguiu confirmar a narrativa de que o Augusto Nunes é truculento, logo a direita é fascista, logo ah, faz alimenta a base dele, logo ele sai como herói. Mas, de novo, cada um com seu gueto. Na mesma... 30 segundos depois, estava uma enxurrada de meme com o capitão Augusto Nunes. Você lavou a alma do brasileiro médio, do brasileiro de bem. Aí ficou naquela porra, vira, né? Vira uma briguinha de, de colégio, de é. turma. Mas... Turma A contra turma B. Mas, cara, é a história é da humanidade. Mas tu falou que você foi... chegou a conversar com o Augusto Nunes depois. Falei, falei, falei. E Não, aí? porque o Augusto Nunes é amigo do meu pai a vida inteira. E é uma espécie de tio pra mim. Então, porra, ah, tá. também porque ficou uma... Sabe, bateu uma sensação de... Pô, que, meu irmão, de tentar amparar ali, tentar contemporizar, tentar botar panos quentes. Eu sou um pouco da turma do Deixa Disso mesmo. Quando tem que ser, né? Mas também não... É que 